Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere akvaryumun divası diskus balığının üretimi ile ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bir video ile karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Diskus üretmek ve yavrularını büyütmek zor olabilir. Ancak eğer başarabilirseniz de bu çok büyük bir başarı ödüldür. Bunun nedeni de bu balığın yavrularının bile çok iyi fiyatlara satılması ve iyi bir gelir yaratmasıdır. Eğer bu balığı üretecekseniz öncelikle ihtiyaç duyacağınız en önemli varlıklar sıkı çalışma, sabır ve azimdir. Yolun her zamanında bazı şeyler ters gidebilir ve muhtemelen yeni başlayanlar için de öyle olacaktır. Bu nedenle baştan başarısız olsanız bile doğru yolu bulana kadar sabırlı olmalısınız. Unutmayın bu bir öğrenme sürecidir ve ancak hata yaparak ve düzelterek daha iyi hale geleceksiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız Hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Öncelikle diskus üretmek istiyorsanız buna uygun bir çift bulmalısınız. Yani bir dişi ve bir erkek diskus alıp üremesini beklemek genelde boşa zaman kaybıdır. Bu balıklar dişiler her ne kadar daha çabuk olgunlaşsa da ortalama 12 aylıkken üremeye başlarlar. Ayrıca diskus balıklarının dişi mi erkek mi olduğunu anlamak deneyimli akvaristler için bile çok zordur. Bunun için diskus üreticileri doğru çifti bulabilmek adına bu balıkları daha yavruyken 6 ila 12 adetten oluşan gruplar halinde bakmaya başlarlar. Tabii ki bu ilk başlarda biraz pahalı olabilir o yüzden daha ender çiftleri değil de daha yaygın çiftleri üretmeye başlayarak deneyim kazanmanızı öğrenirim. Üremeye hazır olan çiftler diğer balıklardan ayrı durmaya başlar. Tüm zamanlarını birlikte geçirirler ve olası yumurtlama alanlarını temizlemeye başlayacaklardır. Hazır oldukları zaman dansa benzeyen eğlenceli bir kur yapma ritüeli sergileyebilirler. Her iki balık da belli bir açıyla yukarıya doğru yüzecek ve daha sonra birbirlerine doğru eğilerek yer değiştirecekler. Çiftleşmeye hazır olduklarında seçtikleri bir noktayı akvaryum arkadaşlarına karşı savunmaya başlarlar. Ayrıca titreme veya titremeye benzer bir hareketle kur yaptıklarını da gözlemleyebilirsiniz. Bu tür davranışları gördüğünüzde onları bir üreme akvaryumuna taşımanın zamanı gelmiştir. Üreme akvaryumu nasıl olmalı? Öncelikle söylemeliyim ki üretim akvaryumları normal tutuldukları akvaryumlardan çok daha küçüktür. Eğer bir büyüklük verilecekse bu üretim akvaryumunuzun 80 ila 120 litre arasında olması gerekir. Bunun ilk sebebi üretim safhasında çokça su değişimi yapılacağından bu büyüklükte bir akvaryumunuzun olması çok daha iyi olacaktır. Ayrıca daha küçük akvaryumlarda balıklar rahat edemeyeceklerinden üremeye pek istekli olmazlar. Akvaryum suyu 6.5 pH seviyesinde hafif asidik üreme için su sertliği 50 ile 175 TDS olmalı. Ayrıca su sıcaklığı da 28 derecede sabit tutulmalıdır. Çiftinizi doyurucu yüksek proteini yemlerle beslemeniz gerektiğinden çok fazla atık üreteceklerdir. Bu nedenle su koşulları hızla uygunsuz hale gelecektir. Akvaryum su değerlerini yakından izleyin ve düzenli olarak %30 ile 50 su değişimi yapın. Ayrıca akvaryum içerisinde bir filtreme yöntemi olmalıdır. Bu aşamada sünger filtreler önerilir. Akvaryum evinizin sessiz bir yerinde bulunmalıdır. Akvaryum etrafında çok fazla aktivite yapmak, üreme çiftlerinizin dikkatini dağıtacak ve onları akvaryum içerisinde yumurtalarını bırakmanın güvenli olmadığını hissettirecektir. Üretim akvaryumlarında alt tabaka malzemesi kullanmayın. Alt tabaka atıkları hapsedecek ve temizlenmesi çok zor olacaktır. Orta derecede doğal ışık alan bir oda yeterlidir. Akvaryum ışığına gerek yoktur. Bir üreme ortamında çok fazla aydınlatma onları rahatsız eder. Bu akvaryumda bir akvaryum ışığınız varsa çok parlak olmaması için bir kısmını kapattığınızdan emin olun. Üreme akvaryumlarında kullanmanız gereken tek dekorasyon dişinin yumurtalarını bırakabileceği düz düzeyli nesnelerdir. Seramik saksı, geniş yapraklı akvaryum bitkileri veya zeminde dik duran düz düzeyli akvaryum süsleri kullanılabilir. Diskus kolonileri de mükemmel seçeneklerdir. Bunlar dişi diskuslarını yumurtalarını bırakmaları için özellikle çekici yerler olarak yapılmış, önceden hazırlanmış noktalardır. Diskus ne zaman üremeye başlar? Dişi balık kendini rahat ve güvende hissettiği zaman daha önce seçtiği yere yumurtaları bırakmaya başlayacaktır. Bu arada erkek balık da bu bırakılan yumurtaları gübreleyecektir. Daha sonra erkek diskus ve dişi diskus balığı yumurtaları 2 ila 3 gün yaklaşık 60 saat boyunca havalandırır. Yumurtaları çatladıktan sonra yavruların kuyrukları oynamaya başlayacaktır. Yaklaşık 2 gün sonra da serbest süzmeye başlarlar. Anne babaları bu aşamada akvaryumda tutmak hayatı önem taşır. 
Birçok ciklet balığı kendi yavrularını yerken diskus da bunun tam tersi olur. Yavru, ebeveynin hızla yenilenen mukus tabakasını emer. Bu hayati bir besin kaynağıdır. Eğer ebeveynleri akvaryumdan uzaklaştırırsanız yavruların yaşaması şansı çok azalır. Çünkü yavrular bu besin dışında diğer besinleri yemeyi reddedecektir ve kısa bir süre sonra da açlıktan ölürler. Eğer diskus balıkları kendi yavrularını yerse bunun bazı sebepleri vardır. En başta stres. Bu stres sebebini çözmeniz gerekir. Genelde aşırı kalabalık akvaryumlar, ses ve gürültü, gene aşırı aydınlatma gibi sebeplerden dolayı balıklar strese gider ve yavrularını yemeye başlar. Eğer bu stres kaynağını yok ederseniz 2 ila 3 gün sonra balıklar tekrardan yumurtaya dökeceklerdir. Diskus yavru bakımı nasıl olmalı? Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra üreme akvaryumunun su koşullarını izlemeye devam etmek ve gerektiğinde su değişiklikleri yapmak çok önemlidir. Ancak akvaryumu Diskus'un tercih ettiği 175 ila 250 TDS gibi daha sert su şartlarına geçirmeye başlayabilirsiniz. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra su değişimi yaparken son derece dikkatli olun. Kolayca zarar görebilirler veya suyu çekerken emilebilirler. Aslında bu dönemde su değişimlerinden kaçınmak en iyisidir. Üretim akvaryumunun biyolojik yükünü azaltmak için yavrular daha çıkmadan yaklaşık 24 saat önce balıkları beslemeye bırakın. Yavrular doğar doğmaz anne ve babalarına bağlanırlar. Üzerlerinde oluşan mukus ile beslenirler. Eğer yavrular bu mukustan yemezlerse 24 saat içerisinde öleceklerdir. Yavruların bağlanmadığını fark ederseniz akvaryumdaki dikkat dağınıklığını azaltmalısınız. Diskus yavruları koyu renkten etkilenir. Bu nedenle siyah filtre süngerleri dikkat dağıtır. Sünger filtreyi çıkartın ve en düşük ayarda bir hava filtresi ve taş ile değiştirin. Hala bağlanmıyorlarsa ışık ve su seviyesini azaltın. Ayrıca ebeveyninin bulunacağı yeri akvaryumun en karanlık kısmı yapın. Bu sayede ebeveynler bulundukları noktada çok karanlık görünürler ve yumurtlama noktasının yakınında kalmaya çalışırlar. Bu nedenle daha az yere sahip olan yavrular anne ve babalarına daha yakın olmak zorunda kalacaklardır. Diskus yavru bakımı nasıl olmalı? Diskus bir seferde 200 ila 400 yumurta bırakabilir. İlk bir hafta kendi yumurta sarıları ve mukus ile besleneceklerdir. Siz gene de 5. günden itibaren Artemia vermeye de başlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra su değişimi çok önem taşır çünkü su çok çabuk kirlenmeye başlayacaktır. Bu yüzden de her gün en az %50 ile 80 kadar su değişimi yapın. Bazı durumlarda bu su değişimini günde 2 kere yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu aşamada ebeveyn çifte göz kulak olun. Yavrular o kadar çok olur ki gagalanma ve ısırmayla strese girebilir, sinirlenebilir ve yavrularını yemeye başlayabilirler. Gene yavrular daha küçükken kuru yapma davranışı göstermeye başlarlarsa bu çiftlerin tekrar üremeye hazır olduklarını gösterir ve bu yavrularını yemelerine neden olur. Bunlardan herhangi biri meydana gelirse yavruların daha uygun bir akvaryuma taşınması gerekir. Yavrular Artemia yemeye başladıklarında ebeveynleri çıkarmak güvenlidir. Bununla birlikte her şey yolunda giderse ve akvaryum büyüklüğü uygunsa yavru diskuslar Artemia'dan başka yemlerle beslenene kadar ebeveynlerinin akvaryumda tutulmayı tercih ederler. Sonuç olarak diskus üretmek cebinize ekstra para koymanıza da yardımcı olabilecek son derece karlı bir hobidir. Muhtemelen diskus yetiştirerek zengin olmayacaksınız ancak balık hobisini finanse etmek için biraz fazladan para kazanmanıza yardımcı olabilir. Diskus balıklarını başarılı bir şekilde üretmek ve yetiştirmek çok fazla özveri ve sıkı çalışma gerektir ancak son derece de eğlencelidir. İlk denemeniz veya ilk birkaç denemeniz umduğunuz gibi gitmese de cesaretinizi kırmayın. Azim anahtardır. Bu yüzden deneyin, tekrar deneyin. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.